Hola mi gente bella, aquí estamos con el primer video, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora voy a compartir con cada uno mi opinión respecto a lo que hizo Marvin en medio de su borrachera. Como ustedes se han podido dar cuenta, lamentablemente Marvin cuando está en estado de ebriedad hace cientos y cientos de estupideces que luego cuando ya está sobrio ni se acuerda de lo que no le conviene. Como en este caso, resulta y acontece que Marvin se atrevió a querer amedrendar a una persona que también realiza contenido a través de la plataforma de YouTube, solo que esta personita no es tan reconocida como lo es Marvin. Esta personita, quien fue amedrendada por Marvin, Grabó un pequeño video de aproximadamente minuto y medio en donde le muestra a su público quién es Marvin detrás de cada video que le graban los canales virales. Para las personas que deseen consumir el contenido y entender el contexto de lo que estoy hablando, a la par de mi persona está apareciendo una captura donde ustedes pueden observar el título completo y así poderlo buscar en la plataforma de YouTube. Y ahí ustedes con sus propios ojos y sus propios oídos observen y escuchen qué es lo que hizo Marvin y cómo se defendió esta persona. Según lo que explica la persona propietaria de dicho canal, el Marvin está molestando a una menor de edad. Y eso creo que ya es el colmo. Porque Marvin se está pasando de lanza. Es cierto, él es reconocido, pero no por ser buena persona, no por ser buen hombre, no por ser buen padre. Él es reconocido por todo lo contrario a lo que hace un buen ser humano. El Marvin tiene que estar consciente que ese vicio que tiene, lo único que está ocasionando en su vida es su propia destrucción. El Marvin tiene que captar que mientras él no ponga de su parte, el día de mañana se topará con personas que no tendrán la misma paciencia que suelen tener aquellas personas que son siempre agredidas por él y que no hacen absolutamente nada. Aquellas personas que siempre dicen, ah, es que está ebrio, ah, es que no se puede defender, ah, es que está ebrio y lo puedo lastimar y no quiero meterme a líos. Pero si él es el que le gusta andarse metiendo en problemas, pues entonces que le haga gancho. Con estas personas con las que se metió en esta ocasión, se topó con piedra. Porque creo que estas personas no tendrán... Esa misma lástima que suele tener Kaylee con él. Porque Kaylee todavía dice, pobrecito, lo que pasa que es por mis hijos. Pero estas personas no tienen nada que ver con él. Estas personas trabajan para mantenerse día con día y no dependen de un público como lo suele depender el Marvin. Y así que con esto está más que en claro que Marvin no ocupa de órdenes para comportarse como un patán. Él es así porque todos le aplauden lo que hace. Ojalá que estas personas le den lo que los demás no le han dado, que es una buena lección. El Marvin tiene que captar que no todos son juguetes, no todos son sumisos. Hay unos que son evitados, pero eso no quiere decir que no puedan defenderse. Ojalá que esta persona, progenitora de la niña, quien está siendo, pues, por decirlo así, en otras palabras, seducida por Marvin, que ella sí proteja a su hija de las garras del lobo y que Marvin, en esta ocasión, aprenda 
que no todos son juguetes, que no todos son dejados. Como también, si van a tener dificultad para conseguir el canal, en mi comunidad les he dejado el link para que ustedes vayan, consuman el contenido y dejen un comentario como a la vez, si ustedes desean una suscripción, ya que esta persona no solo se dedica a crear contenidos de su diario vivir, ella también comparte contenido de ayudas humanitarias, contenido que posiblemente sea del agrado de cada uno de ustedes. Así que fue un gusto volver a saludarlos, nos vemos en la próxima.